హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాను ఓకేనా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ వాచ్ అండ్ చివరి వరకు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అప్పుడు ఈజీగా అర్థమైపోయేది మీకు ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడు అందరికీ తెలిసిద్ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఇంకా మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ మనకి అసలు అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటిది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే హైట్ చేయటం ఒక డేటాని హైట్ చేయటం ఓకే అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇన్ ద బూప్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ విచ్ ఈజ్ షోయింగ్ ఓన్లీ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డేటా టు అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ హైడింగ్ ద అన్వాంటెడ్ డేటా ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న డేటా అన్న ఒకటే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇసలు అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే మనకి అవసరమైందేమో బయటికి చూపిద్దాం అవసరం లేని డేటా మొత్తము హైట్ చేయటం అంటే అసలు కనపడకుండా ఉంచడం ఓకేనా ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము కార్ కార్ డ్రైవర్ ఉన్నాడు ఆ డ్రైవర్ మనకి బ్రేక్ వేయాలనుకుంటున్నారు బ్రేక్ వేయాలంటే ఏం చేస్తారు బ్రేక్ని ఇట్లాగా ప్రెస్ చేస్తారు ఏదైనా చేస్తారు బ్రేక్ వేస్తారు వేసినాక మనకి బయట అవుట్ సైడ్ కనపడుతుంది కానీ లోపల మెషిన్ లోపల అసలు ఆ బ్రేక్ లోపల ఏం జరుగుతుందని మనకు అర్థమవుతుందా లేదు సో అది హైట్ హైడ్ అవుతుంది ఏదైతే మనకు ఎసెన్షియల్ అంటే ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్నేమో బయటికి చూపించిద్ది అవసరం లేని మొత్తము లోపల ఉంచుకుంటుంది ఒకటి టీవీ కూడా అంతే టీవీలో రిమోట్లో లోపల ఏమైనా జరుగుతుందా మనకు అర్థమవుద్దా ఛానల్ ఎలా ఎలా అవుతుంది ఎలాగ చేంజ్ అవుతుందని అర్థం అవ్వదు ఏసీ కూడా అంతే ఆన్ చేస్తాం కానీ దాన్ని బయట కూల్గా వచ్చింది కానీ లోపల ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలీదు ఏదైతే మనకి ఎసెన్షియల్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఇంపార్టెంట్ మనం అన్నిట్లో అలాగే చూస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో అబ్స్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది ఇంకోటి అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ హెడ్ర ఫైల్ హెడ్ర ఫైల్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి కొన్ని కొన్ని లైక్ ఇప్పుడు అయో స్ట్రీమ్ తీసుకుంటే హెడ్ర ఫైల్లో ఏమేమి అబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి సిఇన్ సిఅవుట్ ఆపరేటర్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి సిఇన్ అనేదేమో రీడ్ చేసి సిఅవుట్ అనేదేమో రైట్ చేసిద్ది ఓకేనా అబ్స్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ క్లాస్ క్లాస్ యూజ్ చేసి అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎలాగ అని హైడ్ ఎలా చేస్తుంది అని చూస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఆల్ ద డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ఇన్ టు ఎ సింగిల్ యూనిట్ బై యూజింగ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ప్రొటెక్ట్ పబ్లిక్ డేటా ఇట్ షో అవుట్ సైడ్ అండ్ ప్రైవేట్ డేటా ఇట్స్ ప్రొటెక్ట్స్ ద డేటా ఇన్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది దీనికి అసలు ఏంటంటే నేను చెప్తాను వినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ వింటే మీకు ఈజీగా అర్థమైంది ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ని క్లాస్లో మనకి మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఇంకా డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి అవి ఎట్లా డేటా మెంబర్స్ ఏమో మనకి అబ్స్ట్రా అదేంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ అయింది ఎవరికి కనపడకుండా సెక్యూర్గా ఉంటుంది ప్రైవేట్లో పెడితే ఒకవేళ ఈ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకో అందరికి కనపడతాయి అందరికీ తెలుస్తాయి అదే అవుట్ సైడ్ ఉంటాయి ఓకేనా అలాగా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి యాసింక్లో అయో స్ట్రీమ్ డాటాచ్ అయో స్ట్రీమ్ డాటాచ్ అంటే ఏదో చెప్పాను నేను ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మనము సిఇన్సి అవుట్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం సిఇన్ అనేదేమో రీడ్ చేస్తుంది సి అవుట్ అనేదేమో రైట్ చేస్తుంది ఒకవేళ కోనియో డాటాచ్ రాస్తే మనకి గెచ్ పక్క రాయాలి చివరికి ప్రోగ్రామ్ చివరికి ఓకేనా క్లాస్ క్లాస్ అనేది ఏంటి కీవర్డ్ ఏ అనేది ఏంటి క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఓకే ప్రైవేట్ ఇదేంటిది ప్రైవేట్ అంటే మెంబర్ వేరియబుల్స్ డేటా మెంబర్స్ అంటాము డేటా మెంబర్స్ ఏం చేసిద్ది అబ్స్ట్రాక్ట్ చే అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసిద్ది ఎవరికి తెలియదు అంటే అది సెక్యూర్గా ఉంటుంది ఎవరికి తెలియకుండా పబ్లిక్ పబ్లిక్ అనేది ఏంటిది అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇదే పబ్లిక్ అంటే పబ్లిక్ అనేది ఏంటి అందరికి తెలుస్తుంది అందరికి కనపడిద్ది ఇదేం ప్రొటెక్ట్ చెయ్యదు అంటే సెక్యూర్ చెయ్యదు అందరికి తెలుస్తాయి ఇదేం మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటాము వైట్ వైట్ షో అనేది షో అనేది ఏంటి ఫంక్షన్ సి అవుట్లో ఏముంది ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది ఏంటిది టెన్ అని అవుట్ సైడ్లో ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే మనకి ఇక్కడ అయింది ఇది మెయిన్ మెయిన్ ఫంక్షన్కి మనం ఇట్లాగా మెయిన్కి పెరంతసిస్ బ్రాకెట్స్ ఇవ్వాలి నేను మర్చిపోయాను పెరంతసిస్ బ్రాకెట్స్ తీసుకోండి మీరు ఒకవేళ పెరంతసిస్ బ్రాకెట్స్ అంటే ఇవి ఓకే మనకి ఇక్కడ సెమీ కాలేజ్ సేమ్ రావు ఇక్కడ మీకు డౌట్ డౌట్ వస్తే పెరంతసిస్ బ
చూడండి ఇది అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ ఏ హెడ్ర ఫైల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ ఏ హెడ్ర ఫైల్ ఈజ్ వన్ ఆర్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ కన్సిడర్ ఏ పవ్ పవ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రజెంట్ ఇన్ మ్యాథ్ హెడ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ హెడ్ర ఫైల్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్స్ ఉన్నే వాల్యూస్ మొత్తము ఈ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ హెడ్ర ఫైల్లో మనము హైట్ చేసిద్ది కనపడకుండా ఉంచిద్ది అప్పుడు హైట్ చేస్తే మనకి చివరికి ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్లో స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం రూట్లో రూట్లో నుంచి మనకి మామూలుగా వాల్యూ లాగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే మీకు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు హెడ్ర ఫైల్ కో హయోస్ట్రీమ్ డాట్ వచ్చింది దాంట్లో ఏముంటాయి ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి దా ఏం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది హైట్ చేస్తుంది మనకి కనపడు లోపల ఏం జరుగుతుందో మనకి అలాగే హైట్ చేసేదాన్ని ఇట్లా అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి వెన్ వీ వాంట్ వెన్ ఎవర్ వీ వో వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద పవర్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ వీ సింప్లీ కాల్ టు ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ పవ్ పవ్ ఎప్పుడైతే అప్పుడు ప్యా మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ ఎడ్ర ఫైల్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఎప్పుడైతే మనం ఇప్పుడు పవర్ ఉందనుకోండి ఒక ఫోర్ ఇచ్చాము దాన్ని ప పవ పవర్ అనే ఒక మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ అనే ఇచ్చాము స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పవర్ అట్లా ఇస్తే మనకి ఏం వచ్చింది ఇక్కడ అవుట్పుట్లో చూద్దాము చూద్దాం వెయిట్ చేయండి ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఒకటి చూస్తే మనకు అర్థమైపోయింది చూడండి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే అప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఈజీగా చూడండి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్లో ఏం చేసింది హైట్ చేసింది కొన్ని కొన్ని ఆపరేటర్స్ నా ఏంటి సి అవుట్ సీన్ సీన్ అనేది ఏం చేసింది రీడ్ చేసి సి అవుట్ అనేది ఏం చేసింది రైట్ చేసింది ఇక్కడ రైట్ చేసింది కదా మనకి బి అనేది రైట్ చేసింది కదా సో అలా ఇప్పుడు మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్లో ఏముంటాయని చెప్పని ఇంత అక్కడ దాకా పవర్స్ ఉండే వాల్యూస్ అన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి అని నేను చెప్పాను ఓకే మ్యాథ్స్లో ఉన్న ఏ క్యాలిక్యులేషన్స్ అని అక్కడ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మెయిన్ మెయిన్ అనేది ఏంటి ఫంక్షన్ వాయిడ్ మెయిన్ అయినా రాసుకోవచ్చు మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ కదా ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఇచ్చాము బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం ఇవ్వలేదు ఓకేనా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఏలో ఏముంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ రూట్ ఫోర్ ఎంత టువ్ ఇప్పుడు ఇది ఇది సి అవుట్ ఏమి ఇచ్చింది బిఈ బిలో ఉన్న ఏముంది బిలో ఏముంది ఏ ఇది వచ్చి ఫోర్ రూట్ ఫోర్ రూట్ ఫోర్ ఎక్కడ పోయింది మ్యాథ్ డాట్ వచ్చికి పోయి అక్కడ క్యాలకులేట్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చిద్ది టూ అని వచ్చింది అవుట్పుట్ ఓకేనా టూ అని వచ్చింది ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం ఇప్పుడు పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు బాగా ఈజీగా ఉంటుంది ఆ సింక్లో అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ ఆ సింక్లు కోని డాట్ హెచ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్లో ఏముంటాయో తెలు చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ సీన్ సి అవుట్ సీన్ అనేది రీడ్ చేసి సి అవుట్ అనేది ఏమో రైట్ చేస్తుందని చెప్తున్నాను ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి మీకు ఊరిక జస్ట్ అర్థమవుద్దని కోని డాట్ హెచ్ అంటే ఏంటిది మనకి కోని డాట్ హెచ్ రాస్తే పక్క మనం చివరికి గెచ్ అని రాలి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నెక్స్ట్ క్లాస్ క్లాస్ అనేది ఏంటిది కీవర్డ్ క్లాస్ అనేది కీవర్డ్ సబ్ అనేది ఏంటిది క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్లో ఏమున్నాయి ఇంటి ఎక్స్ కామ వై కామ జెడ్ ఉంది ఇవేంటివి డేటా మెంబర్స్ అన్న లేకపోతే మెంబర్ వేరియబుల్స్ అన్న అంటాము పబ్లిక్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్లో ఉన్న ప్రైవేట్లో ఉన్నది సెక్యూర్గా ఉంటుంది ఎవరికి తెలియకుండా సెక్యూర్గా ఉంటుంది ఓకేనా పబ్లిక్లో ఉన్నది అందరికి తెలిసిద్ది అంటే ఈ ఫంక్షన్స్ కదా మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కదా సబ్ట్రాక్షన్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓకేనా మెంబర్ ఫంక్షన్ అయితే ఇక్కడ సీ అవుట్ సీ అవుట్ ఏముంది ఇక్కడ ఎంటర్ టూ నెంబర్స్ అని ఉంది నెక్ తర్వాత ఏముంది సిఇన్ సిఇన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ రీడ్ చేస్తుంది ఎక్స్లో ఏముంది వైలో ఏముందని రీడ్ చేసిద్ది ఆ సిఇన్ రీడ్ చేసిన తర్వాత ఈ సిఇన్ ఎక్కడ పోయింది ఇప్పుడు మనకి అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆపరేటర్స్ అందుకని సి అయో స్ట్రీమ్లోకి వెళ్ళి లైన్ బై లైన్ చెక్ చేసిద్ది ఓకేనా మనకి ఏం రిటర్న్ లేకపోతే చివరి ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రాము మనము లైక్ రన్ టైంలో లేకపోతే కంపైల్ టైంలో అర్థమైపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎజెడ్ ఇస్ ఇక్వల్స్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఇక్కడ ఏం చేసిద్ది సి అవుట్లో సబ్ట్రాక్షన్ జెడ్ అని ఇచ్చాము అప్పుడు ఏమైంది ఇప్పుడు క్లాస్ మొత్తం క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ దాకా ఓకే సెమికోలంతో ఎండ్ అయిపోయింది క్లాస్ మొత్తం ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది సెమికోలంతో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఆ క్లాస్ అనేది ఏమో బ్లూ ప్రింట్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ కదా అది మనం చూడగలం వెళ్ళగలం ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలం ఇది ఊరుగా జస్ట్ బ్లూ ప్రింట్ కాబట్టి
ఫిఫ్టీ థర్టీ అనేది ఏంటి ఎక్స్ వై ఇప్పుడు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సప్రాక్షన్ సప్రాక్షన్ ఏముంది ఎక్స్ మైనస్ వై అప్పుడు ఫిఫ్టీ మైనస్ అంటే వై అండ్ వై ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటిది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వాల్యూ ఇంకోటేమో వై వాల్యూ వై వాల్యూ ఎంత థర్టీ సో ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీ ఎంత సప్రాక్షన్ చేస్తే ట్వంటీ ఓకేనా అర్థమైందా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇది క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఈ ఫాలో అవ్వండి అన్ అన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకో